Okay, so uh, Pedro, welcome to Hamburg. Thank you. Still early in the morning, or still in the morning? You are a morning runner, a little bit like me. Have you went out on the run today already? Well, uh, oh. Yes, I'm a morning person. I didn't go into running, but into the bicycle with the dog. But the very first thing was taking care of my kids early in the morning. So we brought a dog for you, especially. A beautiful one. <laughs> So, you are a family person, like the nature. Have you found your house yet in Hamburg? We are working on it. Uh, hopefully, after this event, we can find the final agreement. And then looking forward to bring my family into the city of Hamburg. Mm -hmm. okay, so, what is your impression of Hamburg? Have you been here so far? Yes, I've been here a couple, two, three times, uh, especially when family members came to visit us here in Germany and we chose Hamburg, one of the cities, to, to show them. Uh, and I have good memories, but I don't know well the city because I was focused in my job, so I didn't spend a lot of time in the city of Hamburg. Okay, so Marvin, we'll show you around Ocalina, I guess. I hope so, huh? Okay, so then let's talk a little bit about basketball before I let those guys go on with their questions. By the way, can you speak any German? Ambition, needs a good, uh, but if it's the ambition Deutsch. Okay, then we're gonna do it in German. No, I'm kidding. Okay, so you spent five years in Fechter. Mm -hmm. Said it was a, or the best five years of your life so far. Why did you chose to go to Hamburg now? Well, first I was looking for a new challenge um, because I think the last two years in Fechter we accomplished way more than we expected and even quicker. So then uh, Marvin approached uh, his, the idea of the Hamburg Towers, what he wants to do and how he wants to do it. And that was the, for me the main reason to join the Hamburg Towers project. Marvin, vielleicht mal an dich. Was hast du denn vor? Er hat gesagt, uh, Marc, was, was du vorhast, welchen Plan du hast, wie du es angehen willst, was willst du denn angehen mit Pedro? Naja, was wir auf jeden Fall im ersten Schritt angehen äh, wollen, aber das hat ihn sicherlich noch nicht überzeugt, ist die, die, die sportliche Situation zu verbessern. Ähm, wir wollen uns etablieren in der ersten äh, Basketball-Bundesliga. Ähm, das ist ganz klar, aber ich glaube, was, was Pedro meint, was wir, ähm, das bin ich ja nicht alleine, sondern meinen Kollegen zusammen, eben hier vorgestellt haben, ist das, wo, wo wir hinwollen, ja, wo wir auch mit, mittelfristig und ähm, 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 auch langfristig natürlich hinwollen. Natürlich ist ein Trainer, es tut sich immer schwer damit, lang, langfristig zu planen äh, im Sportverein, aber ähm, das, was wir, die, die Idee, die wir haben, wie wir, ähm, wenn wir über das Quartiersporthaus reden, ne, uns breit aufstellen wollen, wenn wir über die Entwicklung der Mannschaft reden, wo wir hinkommen wollen, wenn wir darüber reden, wo wir auch mit der Entwicklung der großen Halle jetzt mal mittelfristig bis langfristig zu sprechen hinwollen. Also den Ansatz, den wir hier haben, ich glaube, das, das passt einfach sehr, sehr gut. Ich denke, glaube, wir sind ein, ein, ein junges Unternehmen in dem Sinne, ein junge, junges Team mit einem sehr jungen Trainer und wir haben beide, glaube ich, sehr große Ambitionen ähm, und die Art und Weise, wie wir die erreichen wollen, wie wir im Team zusammenarbeiten wollen, wie wir aber auch Anspruch haben, ähm, um den nächsten Schritt machen, zu machen, aber auch nicht in irgendwelchen Traumwelten unterwegs sind, dass wir jetzt darüber reden, wir müssen nächstes Jahr Bayern äh, 3-0 in, 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 im Finale schlagen, irgendwie so. Also wir wollen schon weiterkommen, aber ähm, ähm, realistisch, ich glaube, es hat ganz gut gepasst. Ähm, und ich bin natürlich froh darüber, dass, dass wir, dass wir ja, sicherlich eines der, der, ich will gar nicht sagen Talente, weil er ähm, zu viel Erfolg hatte, schon zu sagen, er ist ein Trainer Talent, aber einen der, der sicherlich interessantesten jungen Trainer in ganz Europa ähm, dazu gewinnen konnten, mit uns weiter daran zu arbeiten, dass wir als Hamburg Towers ähm, unsere kurzfristigen Ziele wie gesagt, erreichen. Du hast gesagt, Pedro ist ein absoluter Wunschkandidat. Was überzeugt dich denn so an ihm? Ja, die, ich will nicht neben einem sitzen. <lacht> Aber auf jeden Fall seine, seine, seine Persönlichkeit, seine Ausstrahlung. Ich glaube viel daran, dass äh, es so etwas gibt wie, wie natürlich gibt es also wie X's and O's und Taktik und Erfahrung und all diese Sachen. Aber es gibt auch etwas, was dieses, ähm, ähm, was die Fähigkeit, einen Menschen zu überzeugen, etwas zu tun gegenüber. Und äh, es gibt natürlich ein paar Leute, die arbeiten damit rumschreien und mit sauer sein und mit ganz lieb sein. Es gibt verschiedene an, an ähm, Arten, das zu tun. Ja, aber es gibt auch einfach eine natürliche Autorität, eine natürliche Präsenz. Und ähm, natürlich habe ich mich ein bisschen, oder haben wir uns ein bisschen informiert, auch mit Spielern, Trainern, mit allen möglichen Leuten ge gesprochen, vor allem auch mit Spielern. Und äh, wenn man dann mit Leuten redet, äh, mit denen er in den letzten Jahren gearbeitet hat, ähm, 
dann merkt man, dass das äh, ein Talent ist, was nicht jeder hat, also jeder Trainer hat und ich, ich glaube sehr stark daran. Ähm, und ähm, vor allem danach den ersten Treffen, die jetzt über im Spiel Hallo und Tschüss sagen, äh, hinaus ka äh, kam jetzt, ähm, äh, hat er mich absolut überzeugt, äh, dass er der, derjenige ist, den wir am liebsten haben äh, äh, wollt hätten. Und dass es dann geklappt hat, das bin ich natürlich sehr, sehr froh und dankbar. First thing about what people think, I cannot control. I know pretty well how I want to handle my short career. And this is why as well, uh, Hamburg Towers, when he explained what he wants to do, was the right place at the right time. Uh, I see a lot of potential into the club, into the city. And for me it was as well very important the person of Marvin and people that he told me that was working beside him, how they want to do the things, and the, that was the thing that hit me, and this is why I want to be part of the Hamburg Towers. First, I want to understand better the city, because at the end of the day, we show, we, we give a product to our family, of course, that for example, Fecta, but um, uh, generally speaking, I would like to play attractive and effective basketball. Uh, for that, we have to understand that our culture should be orientated into how players uh, development their careers while playing at the maximum level of the German basketball, which is the first division, which is the, the BBL. Yes, of course, uh, I analyzed because in order to face the new challenge, the way that I take it, you have to understand and to learn from the past. It wasn't my past, it was the past of the Hamburg Towers. Uh, the conclusion uh, I share with my, Marvin, I take it with me, for all the respect to the people who were working hard in that uh, project. And now I want to focus in the present while thinking in the future. As I said, the plan is because for me, in order to de deliver my best version, I want my family to be and myself to be in the right place. And this is what we're going to try to find after this press conference. And then as soon as we got that, uh, I will move and to start working every day in the office. If that takes longer time, thanks to the technology, thanks to the communication, I will work in from the distance, but my goal is to come here to Hamburg as quick as possible. Well, I, th I think that now more than ever, we have to find the right players and not necessarily the best players. And what I mean by that, I think, as I said, Hamburg got a lot of potential as a club, but as well as a city. For the good and for the bad, there are a lot of distractions. And I, I have pretty clear that I want to bring players with the right character and who understands the reason why they are here in Hamburg. Well, we are studying all their strength and weakness, but not just as individuals, but most likely, or generally speaking, we know that as well how they could fit into the idea of the new signing that we could have in in mind. So we are taking our time in order to get deeper into the structure of the whole team. Also erstmal zum Zeit, Zeitplan oder zum, zum Schedule, das ist ein bisschen schwierig äh, ähm, ähm, zu beantworten, da ich äh, hier sitze und ich weiß, wann unsere nächste Saison losgeht. Also äh, wir haben am nächsten Dienstag mit der Liga wieder eine Sitzung, eine Ligasitzung, wo hoffentlich zumindest ein Plan versteht, auf den sich alle ähm, ähm, 18 Mannschaften ähm, einlassen können. Ähm, es steht alles unter dem großen C immer noch bei uns, äh, es ist nicht ganz klar. Deswegen hat das natürlich einen Einfluss. Wenn unsere Saison später losgehen sollte, würde natürlich auch die Vorbereitung später losgehen. Wenn die Vorbereitung später losgeht, werden die Verträge erst später losgehen. Wenn die Verträge erst später losgehen, wird das ist jetzt die Frage, wie verhältst du dich dazu in, dem, in, dem, in, dem, ähm, in den neuen Verpflichtungen, ne? wann, wann das passieren wird. Natürlich ähm, ähm, haben wir ein bisschen geguckt, was ist. Und, ähm, Pedro ist ja auch ähm, 
auch auf dem Markt unterwegs und guckt. Also ähm, grundsätzlich haben wir natürlich schon irgendwie, ähm, ähm, werden wir unsere Ideen zusammenschmeißen jetzt. Ähm, wie er gesagt hat, als erstes erstmal wichtig, dass alles gesettelt ist. Das ging jetzt am Ende des Tages doch sehr, sehr schnell, ähm, die Situation in, in einem kurzen Zeitraum. Vor, vor anderthalb Wochen habt ihr noch gespielt, ja? vor zwei Wochen habt ihr noch gespielt. So, also es ist wirklich jetzt sehr, sehr schnell gewesen. Ähm, da gibt es eine Menge Sachen, die äh, organisiert werden. Es ist ja nicht nur immer dieses Arbeit und Hinter, da ist eine ganze Familie dahinter und ein Hund. Es äh, muss alles, äh, 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 müssen sich erstmal alle wohlfühlen. Ähm, trotzdem arbeiten wir da, aber es sind immer noch eine Menge Fragezeichen, die hoffentlich nächsten Dienstag ein bisschen, ein bisschen klarer, Klarheit ankommen. Zur letzten Saison, ähm, ja, was habe ich gelernt? Ähm, ich habe gelernt, dass es das nicht funktioniert hat. Das habe ich gelernt, dass das. Äh, ähm, nicht funktioniert hat, aber da, ich habe auch gelernt oder ich, ich weiß auch, dass es nicht darum geht, war jetzt etwas schlecht gut, so also der, der, der Margin of Victory, also der, der, die Situation hätte sich sehr leicht verändert durch drei, vier Possessions. Wenn ich jetzt Frankfurt Spiel denke im letzten Jahr, es gibt so viele Spiele gegen Ludwigsburg hier, wo wir geführt haben und dann am Schluss es nicht hingekriegt haben. Also es gab genug Chancen, dass die ganze Geschichte auch anders aussieht. Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis das geführt hätte, aber dass es anders wäre. Also es liegt sehr, sehr nah beieinander. Ähm, was wir sicherlich ge gelernt haben, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, genau jetzt die Zeit zu investieren und äh, die Ruhe und Gelassenheit zu investieren und genau nachzugucken, dass wir Entscheidungen treffen, genau wie Petrus gesagt hat, die nicht nur danach gehen, den besten oder schönsten Spieler zu kriegen, sondern den Spieler, der am besten äh, ins, ins System passt. Und das gibt natürlich der Trainer vor. Also wie es Mike letztes Jahr vorgegeben hat und ein Jahr davor ähm, ist Petro da jetzt für uns, äh, wir haben ihn verpflichtet, um auch hier ähm, ein Anführer in dieser Organisation zu sein und den Weg äh, vorzugehen, was das betrifft. Also er muss da, er muss da ähm, ähm, ganz klar, ähm, wir müssen zusammen ganz klar arbeiten. Um das auch mal zu klären, ähm, weil es ja auch ähm, gegenseitig also irgendwie geschrieben wird, ich weiß nicht, es wird sich nichts verändern für Pedro zu Mike. Mike hat dieselben Möglichkeiten gehabt wie Pedro. Pedro hat dieselben Möglichkeiten wie Mike oder wie Hamid davor gehabt hat äh, bei uns. Es ist immer eine Teamlösung in der wir arbeiten. Er hat einen anderen Weg, das daran zu gehen. Das haben wir jetzt schon gemerkt und da bin ich sehr froh drüber. Aber es ist hier immer eine Teamlösung und ja, das wird auch so bleiben, auch wenn das Ergebnis im letzten Jahr natürlich nicht so war, wie wir uns das gewünscht haben. Well, I, I'm fine with that. Actually, bring me extra, extra motivation. But I think that we can't make the mistake to think that Pedro Cádiz is Hamburg Towers. Or Hamburg Towers Pedro Cádiz, no. Uh, whatever we do, we have to do it together. It's not about one person, it's about the whole organization. And I think that the expectation, at least from our end, should be very clear. To help the organization to stay in the league. Because we can't underestimate how difficult it is to stay in the PBL. Well, it's a factor, it's an important factor, but on the other hand, when you get a player from the BBL, you know what he can give you. If you want to be a little bit more creative with the recruiting, that may be due to situation that we can face, we have to, to attack this way. We have to identify pretty well players who can adapt quickly into the BBL and maybe the outcome is even bigger. There will be more risk but we cannot be close just into one type of player who just have experience in the BBL because as we hope the price should be higher. In my opinion the person who are in charge of the club is the biggest potential of the organization. What that being said we cannot I'm not blind of the potential of the city, but if the people who are in charge, they don't have that vision, that strategy, and they are not hungry to make things happen in the future, in the long term, then it will not happen. So for me, the potential is how driven the people in charge of the organization are in order to develop and to make the, the club to grow. Well, um, I come from the south of Spain, so until the last eight years I watch a lot of the Spanish basketball, so I get that that has an influence in my way of thinking, but as well for the last eight years I learned a lot, especially under the coaches that I've been working with, like McCoy, Stefan Koch, 
Andrade Pagna, so they have Doug Spradley, they have influence in my in basketball as well. But as I said, I, I want to play effective basketball and at the same time attractive, but uh, I don't want to implement my system without understanding and knowing the players, because at the end of the day, players are really important for every club, for every team. And I always uh, challenge myself to understand as good as possible the player in order to put them in the right place to express what they can do the best.